เพื่อขอแสดงความยินดีในการมาของท่านทั้งหลายสู่สถานที่นี้ในลักษณะอย่างนี้ First of all, I'd like to express express my delight that all of you have come to this place in this way. อย่างแรกนี่ต้องมาหาความรู้หรือหาธรรมะแต่ว่าพร้อมกันนั่นก็อยากจะขอให้ใช้คำว่า retreat เราจะมี retreat ที่ตรงตามความหมายของคำว่า retreat เราจะทำความเข้าใจของคำคำนี้ในการให้ชัดเจน First of all that you have come here In order to find knowledge and understanding, to come for the sake of the Dhamma, and then second, that you have come here for a retreat, and then we ask you to to make this a retreat that is total, that is fitting and appropriate to the meaning of the word. Retreat to make it a real retreat. ท่านที่เป็นฝรั่งก็ทราบอยู่แล้วว่า retreat นี่โดยตัวหนังสือมันหมายถึงอะไรมันหมายถึงการเอาทงลงลดทงลงหรือการพักรบพักการทะเลาะวิวาทนี่การหลบเข้าไปอยู่ในมุมสงบรวมรวมกันหมดนี่เห็นแล้วก็อยากจะใช้คำพิเศษประคำหนึ่งว่า retreat คือหยุดบ้าหยุดบ้าเลิกบ้าหยุดบ้านี่จะเป็นความหมายทางธรรมะที่ดีที่สุดสำหรับคำว่า retreat <coughs> Those of you who are English speakers already know what the meaning of retreat is. It's to lower our battle flag, to stop fighting, to stop arguing and struggling, and to back up into a quiet, peaceful place. In English, this is what we mean. By retreat, to get out of the battle, to leave the fighting behind, and find a quiet, peaceful place. So we would like to s- summarize it more briefly in saying that retreat is to stop being crazy, to end. Retreat is to end insanity. ธรรมดาคนเรามีชีวิตอยู่เหมือนกับคนบ้าอย่างภาษาไทยนี่บ้ากินบ้ากินฟูดแล้วก็บ้ากามเฟชแทนกามแล้วก็บ้าเกียรติเฟมบ้าฟูดบ้าเฟชบ้าเฟมท่านก็ไปดูเองว่ามันบ้ากันกี่มากน้อยในโลกนี่มันบ้ากันกี่มากน้อยรีทรีตก็หยุดสามอย่างนี้บรรเทาหรือว่าลดมันเสียจึงจะมีความหมายของคำว่ารีทรีต commonly everybody in this world is insane just about everyone is insane Or crazy in different ways. Sometimes they're crazy about food. Sometimes people go crazy about flesh or or 
sensual things and sometimes they go crazy about fame being crazy about food flesh and fame leads to lots of insanity how much this is rampant in our world you can easily see for yourself coming to a retreat means to lessen to weaken this insanity in a meaningful way การศึกษาธรรมะของเราแล้วก็ปฏิบัติให้ได้มันเป็นการหยุดบ้าในสิ่งทั้งสามนี้ to study dhamma and then practice accordingly is to end all insanity about these three things ชีวิตคราวาดเรียกกันสั้นๆว่าเต็มไปด้วยทอยนีดทอยและนีดเนี่ยเดนอัพไรฟ์อัพเฮาส์โฮลล์ไลฟ์อิตูฟินด้วยวิทอยและนีดไอ้ทอยและนีดเนี่ยคือบ้าแต่ว่ามารีทรีตนี่ฟรีและไฮโอเพนสไตล์แอสไลฟ์ดูโฮมเลดลีดถ้าเปรียบเทียบคำว่ารีรีทรีตที่มันออกมาเจากทอยและนีด The life of the ordinary layperson, the householder, is full of toil or work and and need. It's full of toil and need. Free and high. The fun, why you know? Need. ขับไม่ทางมีบรรทัดสองบรรทัดแรก But free and high at the open sky is the life the homeless lead. ขับสองบรรทัดแรกนั่นแหละสิ่งอ๋อ a den of life is household life. Okay. Free and high need. A den of strife is the household life, filled with toil and need. But then coming to a retreat is to find freedom and openness, to to end the craziness of all that toil and need, and to find openness as in free and high is the open sky. Is the life. This is the life that the the homeless lead. The homeless lead. Those who have. Freed themselves from the bonds of home and become homeless. Find freedom and openness. This is what we mean by retreat. เราจะแยกดูเป็นคำคำว่า retreat หมายเอาเอาทงลงลดทงลงนี่เป็นความหมายที่ดีที่สุดในพุทธศาสนาทุกคนมันยกทงขึ้นมาด้วยกิเลสตัณหามานะทิฏฐินี่เรียกว่าทงมันมันยกทงมันแสดงมานะทิฏฐิกิเลสตัณหาลดอันนี้ลงก็เรียกว่าลดทงนี่คำว่ารีทรีตตรงกับการปฏิบัติธรรมคือลดตัณหามานะทิฏฐิ A retreat is to lower our battle flags, which in Buddhism has quite profound meaning, because all of us are raising our battle flags through our defilements, our desires, our pride, and our views, our views and opinions. And so, to lower this battle flag that is of views, opinions, defilements. Pride and desire has very deep meaning in Buddhism. If we can lower this flag, then we can make a real retreat. But if we insist on keeping our flag waving in the air, there's no way we will have a retreat. 
สำหรับคำว่าพักการรบหยุดการรบนี่ก็เป็นความหมายทางธรรมะอย่างยิ่งเพราะว่าเรามีการรบรบกันอย่างเหน็ดเหนื่อยก็รบด้วยกิเลสรบด้วยกิเลสรบกันอย่างเหน็ดเหนื่อยที่เราจะมีความสงบคือว่ารบชนะหรือว่าแม่ไม่ชนะเราก็มีวิธีที่จะหยุดพักการรบหาความพักผ่อนการหยุดพักการรบนี่แม่ชั่วคราวผมก็เรียกว่ารีทรีตด้วยเหมือนกัน to say stop fighting or to end the the fighting Has very deep dharma meaning because we're we're fighting with and through the defilements all the time. We use our defilements to fight against the world and against others. To stop this fighting, even if only temporarily, then has a very deep meaning. It may not last forever. But still, this retreat to put our flag down and take a break from the defilements, to learn to control them, to find a method to to stop the defilements, if even if only for a, a short period, this has a lot of value and meaning for us. w a m a i อีกความหมายหนึ่งก็ว่าหยุดวุ่นวายหยุดการวุ่นวายหยุดวิกฤตใครสักหยุดวุ่นวายเหล่านี้เสียเรามันวุ่นวายกันอยู่ตลอดเวลาในภาษาธรรมะเขาพูดว่ากลางคืนอัดควันอัดควันคือมีความกดดันมีความเครียดมีความคิดมีความอุ่นวายด้วยความคิดพอกลางวันก็เป็นไฟลุกโลงโลงโลงโลงคือไปทํานั่นทํานี่อย่างนึ่งอย่างนี้แสดงบทบาทแม้กลางคืนนอนหลับก็ยังฝันด้วยอำนาจของความเครียดนี่ภาษาไทยก็มีง่ายๆว่ากลางคืนอัดควันไม่พอกลางวันก็ลุกเป็นไฟคำนี้มาจากบาลีนี่ก็หยุดอัดควันนี่หยุดลุกเป็นไฟก็เรียกว่ามีสันติภาพมีสันติในชีวิต Another meaning of retreat is to end the busyness and chaos. Our lives are full of being busy. Most of us are busy all the time. If not physically, we're busy mentally, and this makes things very chaotic. This is expressed in a, a Thai saying, which is to, which I'm not sure how to translate, but something like, to, to pack in or to, to stuff in the smoke. Which means to stay that throughout the night, we're packing in smoke. We're we're push. <clears throat> we're thinking and worrying and planning all night long what we're going to do tomorrow. We stay up late. We can't go to sleep because we're so busy thinking and planning and worrying about the next day. And then once the sun comes up, we. We blaze into fire, and this means we, once the sun comes up, we get out and we get into action, running all over the place, trying to accomplish this and that, according to our desires and plans and everything. So this Thai saying comes from the, the original Pali scriptures to, at night, all night long to pack in the smoke, and then. During the day, to blaze into fire, 
This is how most of us lead our lives. Even at night, even if we sleep, we're still so tense that we, we dream. We, we can't even really find peace while sleeping. And so we end up, up dreaming. So one meaning of retreat is to get free of, of all this busyness and tension. ถ้าภาษาไทยก็พูดกันติดปากทั่วไปว่าบ้าบุตรภรรยาสามีบ้าข้าวบ้าของบ้าเงินบ้าทองเลือดสวนรั่วควายไร่นาบ้าชื่อ
ไปรักโพสิตีฟเกิดเกลียดนิเกตีฟนี่ว่าจะไปว่ามันทําไมเพราะว่าถ้าไปว่ามันมันจะกัดเอาโพสิตีฟก็กัดเอาแบบโพสิตีฟนิเกตีฟก็กัดเอาแบบนิเกตีฟนั้นไม่ต้องว่าทั้งสองอย่างนั่นแหละดี It's much better not to be crazy about these things. <coughs> the positive will bite us in one way, and the negative will bite us in another. Since both the positive and the negative are biting us, why why bother being crazy about them? Positive, ทำให้เรารักรักจนเป็นบ้าไม่เกิดติก็ทำให้เราเกลียดให้เราโกรธจนเป็นบ้ามันไม่ไหวทั้งนั้นสู้ไม่บ้าให้โดยประการทั้งปวงไม่ได้ Love the positive the positive makes us love things until we become crazy in that way and the negative makes us hate things until we become crazy in in that direction this this craziness Wears us out. It wastes energy. It makes us busy and confused for for no purpose at all. There's no way that this craziness can compare with being sane. To give up the craziness and just being at peace, there's there's really no comparison. We all can just look at it. If we are bad, in any way. เราก็กลายเป็นทาสเป็นทาสนะสเสลฟของสิ่งนะั้นยิ่งกว่าทาสที่ซื้อไปขายไปใช้ไปทำงานอย่างแขกดังทาสอย่างนี้ร้ายกว่ามากกว่าเลวร้ายมากกว่าเป็นทาสของโพสิตีฟแล้วก็เป็นทาสของเนกกตีฟเดี๋ยวต้องรักเดี๋ยวต้องโกรธเดี๋ยวต้องรักเดี๋ยวต้องโกรธเดี๋ยวก็ยินดีเดี๋ยวก็ยินร้ายโทษของมัน When we love something, we very quickly become its slave. You should observe that whenever we love something, whatever we love, we become its its slave. And this kind of slavery is worse than the The physical slavery, where people are bought and sold to different masters, that's one kind of slavery. But the slavery, slavery that really does damage in this world, is this slavery to the things we love. When we love something, first we'll be happy and then we'll be sad. We get become glad and then sad, back and forth, depending of our relationship to these. These things we love, as circumstances change, we become sad. We become ha- glad, sad, glad. Just going back and forth like this is just more craziness. To to become free of this, to get out of this slavery, would be a very nice thing. In Christ, in Christ, the contrary. จะเห็นความจำเป็นในการที่จะมีธรรมะรีทรีตถ้าเรารักเงินเราก็เป็นทาสของเงินแม้ที่สุดแต่ถ้าเรารักรถยนต์เราก็เป็นทาสของรถยนต์ถ้าเรารักหมาของเราเราก็เป็นทาสของหมาของเราไปรักอะไรเข้ามันก็เป็นทาสของสิ่งนั้นมันไม่ใช่ความสงบมันแถมเป็นความบ้าหรือเป็นความหลงชนิดใดชนิดหนึ่งเดี๋ยวนี้เราจะมาพูดกันถึงรีทรีตคือจะหยุดบ้า Please take a good look at these these facts and then you'll be able to make a real dhamma retreat But if you you'll see that when you love money then you just can't get free of the money you're enslaved to the money and your mind dwells on it all the time Or if you love your car Then you become a slave to the car, always at the mercy of its needs. Or even if you love your dog, then you you become a slave to the dog and can never get free of the dog. If you see this and understand it, then you'll 
be ready to make a retreat, to make a retreat where we, we end all this craziness, where we, we get free of this lunacy. In order to help you to have an appetite for this retreat which we're talking about, we'd like to look at some of the the disadvantages or even the the harm of not making a retreat or the the harm of not being able to retreat. We'd like to look at this in a little bit of detail. ยกตัวอย่างมาจากจำนวนหนึ่งจำนวนหนึ่งมากพอที่จะเห็นโทษของมันมันจำเป็นที่จะต้องออกชื่อคราวเดียวกันหมดแล้วท่านสันติปโร
the first is love. Whenever we love something, there is this positiveness about it, and we get trapped by that positiveness, by the attraction of it. And then whenever we're trapped by something, enslaved by something, then it, it bites us. It's able to bite us because we're totally at its mercy. And in this way, love brings us pain and harm. Whatever we love bites us, and it bites our hearts. It, it bites them quite viciously. Yet still we worship love. We put love on a pedestal and bow down to it. Can you see how crazy and insane this is? Anger is like a fire. When we're angry with someone, where does the fire burn? The fire doesn't burn them, it burns us. The other person is probably just laughing at us. But when we get angry, we just burn ourselves. It's really quite stupid. So why is it that we, we still like to get angry? เราเกลียดใครเราเกลียดใครเราก็นอนไม่หลับเองนี่มันว่าสักเท่าไหร่ที่จะไปเกลียดใครมันไม่ต้องไปเกลียดเขาแม้ว่าเราไม่ชอบ
fear that dominates so many people's minds. When fear takes over our mind, then we are in a kingdom of fear. We don't sleep at night because of this fear. We're nervous and tense all day long because of this fear. This fear makes it, us crazy. We have no chance of, of retreat when we're in this kingdom of fear. How ridiculous and pathetic this is, is something we need to take note of. ตื่นเต้นตื่นเต้นเอ็กไซท์ตื่นเต้นทําไมเราชอบความตื่นเต้นทําไมเราจึงชอบให้มีอะไรมาเอ็กไซท์ให้มันตื่นเต้นไปด
and then they taught that we should live according to hopes, we should have dreams, we should build castles in the sky and chase after all kinds of impossible things. And so we're always worrying now about the future. We're always thinking about things that haven't come because our minds are full of these hopes and dreams and plans. ในชั้นแรกเราก็คิดคิดให้ดูให้เห็นว่าเราควรจะทำอะไรอะไรมีประโยชน์เราก็คิดแล้วเราก็ทำทำโดยไม่ต้องมีโฮคในระหว่างนั้นไม่ต้องมีโฮคให้มันตัดหัวใจเราทำด้วยสติปัญญาเราคิดทีแรกคิดให้ออกว่าจะทำอะไรแล้วก็ทำไปด้วยสติปัญญาอย่าให้โฮคในอนาคตอ All we need to do is to think, to spend some time thinking and examining what we need to do, and then just do it without bringing in all kinds of hopes about the future. If we would, with mindfulness and wisdom, think carefully about what we need to do, and then do it. Also with mindfulness and wisdom, then we wouldn't have to have all these dreams and hopes getting in the way, and there wouldn't be any problems. So be careful of having all these hopes and expectations for the future. <coughs> They just cause us a lot of turmoil and distress. Hope, my s a y retreat, <coughs> retreat, my me hope, k a r i a m i s h i v i t i Peace, peaceful. ไม่มีโฮปถ้ามีโฮปไม่มี peacefulness. Hope is not peaceful. Hoping and dreaming is not peaceful. And in a retreat, there is no hope. These things just don't go together. So in coming to a retreat, learn to find peacefulness and let go of the hopes. And the expectations. ที่นี่ก็มาถึงเรื่องอาลัยอาวรอดีตที่ล่วงลับไปแล้วที่มันลืมยากความคิดถึงอดีตที่เคยรักเคยพอใจเคยได้เคยมีเคยสนุกสนานอร่อร่อยที่ก็นึกอาลัยอาวรอยู่เสมอมันก็ไม่มีดีทรีตเหมือนกันเราจะต้องเอาออกไปเอาออกไปความอาลัยอาวรในอดีตเช่นเดียวกับที่ไม่หวังในอนาคตและไม่อาลัยอาวรในอดีตนี่ก็เป็นข้อสำคัญข้อหนึ่งอย่าให้สิ่งที่ล่วงแล้วไปแล้วนำมากัดเราอีกเลย Next is longing after the past where we just certain things although they're they're gone they've faded away they're Completely finished. Some things are still hard to forget, and so we keep remembering them and longing after them. And this keeps our mind caught up and tied up with these things which no longer exist. And this entrapment then interferes with our lives. It confuses us. It it dazes us. So this. Is another thing that interferes <coughs> with retreat. In retreat, we're just with the present, with reality. So to let go of this longing after the past, which is just the opposite of worrying about the future, one drags us off into the non-existent future; the other drags us back into the non-existent past. Both ways are. Of no no real value to us, and just just bite our minds. ทีนี้ก็มาถึงอิจฉาริษยาอิจฉาริษยาภาษาอังกฤษจะมีตรงตามความหมายของคำว่าริษยาหรือไม่ตามหลักธรรมะในพุทธศาสนานี่ความริษยา
มันจะเป็นสิ่งทำโลกให้วินาศทำโลกให้จิตหายทำโลกให้วินาศโลกจะวินาศเพราะความวิทสยานี่คอยรู้จักวิทสยาโดยใจความสำคัญที่สีก่อนว่าจะทำโลกให้วินาศ The next is in Pali i c h a r i t s a y a or actually in Sanskrit i c h a r i t s a y a which Ajahn Buddhadasa wonders if the English translation of envy is really captures the meaning here, because in Pali r i t s a y a is that which will destroy the world. r i t s a y a will will ruin. The world is our English word envy strong enough to include this this quality that is going to ruin the world. ทำโลกให้ผิดหายครับเมื่อคาปิตาลิสริษยาคอมมูนิสต์คอมมูนิสต์ริษยาคาปิตาลิสโลกก็ผิดหาย When the When the capitalists envy the communists, and when the communists envy the capitalists, this will destroy the world. This will drag the world into ruin. This word r i t s a y a is not just envy, but includes the the competitiveness that goes that goes with envy. ผู้หญิงคนนี้ไม่สวยปริศยาผู้หญิงคนที่สวยกว่าคนนี้ยากจนปริศยาคนที่มั่งมีกว่าคนนี้ไม่มีอำนาจวาสนาปริศยิศยาคนที่มีอำนาจวาสนาแล้วมันจะอยู่กันด้วยความสงบได้อย่างไรความริศยาเนี่ยมันกัดตัวเองที่สุดกัดตัวเองที่สุดแล้วก็ไม่ไปกัดผู้ที่เราริศยาเราควยการ A woman who's not so beautiful becomes very envious of a woman who's, who is more beautiful, or a, per, a poor person becomes envious of the man who is wealthier, or someone who has the person who doesn't have much power and influence becomes envious of someone who has power and influence. And this bites the minds of these these people who are envious. It doesn't have any effect on the object of the envy. It's the subject, the the envious one, who who bears the brunt, who suffers the the burden of this this envy. r i t s y a m e h a retreat, retreat m e h a r i t s y a ฉันต้องเอาออกไปต้องเอาออกไปไม่ให้มีอยู่ในหัวใจ Envy is not a retreat. Retreat is not envy. So we need to get this envy out of our hearts. ทีนี้ก็มาถึงห่วงความหวงทำให้เราไม่มีเยนเนอร์ซิตี้ไม่มีอะไรอย่างนั้นเราหวงหวงเราอยากจะเอาทั้งโลกไปสร้างไปในความหวงมีความมีขอบเขตกว้างแล้วก็มาถึงความหึงนี่เฉพาะเรื่องเพศเรื่องเพศเรื่องความรักเรื่องฆ่ากันตายเพื่อความหึงความหวงมันกว้างและความหึงมันจุดคอนเดนซ์มากทีเดียวของความหวงทั้งสองอย่างนี้ไม่ใช่ดีทรีต้องเอาออกไป Next is Huang, which is possessiveness. It's kind of jealous possessiveness, where we feel we feel possessive about things and are very jealous about them. We don't want to share them with anybody. We become afraid that others will do something to our possessions, and this keeps our minds very agitated. And stimulated, and there's no retreat in this. And then hung is another word which is more narrow, 
it's specifically sexual possessiveness, to feel possessive towards one's husband or wife, or nowadays one's sexual partner. This sexual possessiveness and envy leads to all kinds of fights. People are always killing each other, and this is often the cause. Angry lovers or cheating husbands and wives are shooting or poisoning or whatever each other, all because of this, this sexual possessive jealousy. This, neither of these kinds of possessiveness are a kind of retreat. They're the antithesis of retreat. ความหงมันคนเด้งมาจากความหวงมันก็เข้มข้นที่สุดมันกัดหัวใจแล้วมีได้แม้แต่เด็กเด็กเด็กๆที่มันไม่ยังไม่มีความรู้สึกทางเพศเด็กเล็กๆเนี่ยมันก็มีความหึงอย่างนี้เขามีดินสอสวยมีปากกาสวยมีหนังสือสวยเขาก็ไม่อยากไม่อยากให้เด็กคนอื่นมาจับมันมาแตะต้องของเขาเนี่ยเขาหึงได้ไม่แต่ตุ๊กตาหรือเครื่องใช้เครื่องเรียนเคยเขาก็มีความหึงได้แล้วก็กัดหัวใจเขาเหมือนกันความหึงมันคอนเดนซ์มาจากความหวงทั้งหวงเลยทั้งหึงต้องเอาออกไปมันไม่ใช่รีทรีทเลยมันบ้าบ้าชนิดหนึ่ง This hung or sexual possessiveness is condensed from the ordinary possessive jealousy. You can see this even in children. When a child has a toy or anything that is better than his friends, the child becomes quite possessive and jealous about it and doesn't want anyone to play with my toy or play with my doll. They be It's mine. It's mine. We can see this even in children. And then that same possessive jealousy about about dolls or toys or clothes, a new pair of shoes, a bicycle, even books and pencils and crayons and things. This can be condensed, becomes much stronger when it takes a sexual form. When it has to do more, when it comes more and more to be centered on sex. ขอโอกาส numbering numbering กันมันอีกทีท่านท่านจิตโรช่วยแปลให้ดีทีละคำความรัก Okay. Give us a chance to go through these one more time, and please listen carefully. And we hope the translator. Gets it right this time. Ram r a k The first is love. Ram k r o t Anger. Ram k l i a t Hatred. Ram k l u a Fear. Ram t u n t e n Excitement. Ram v i t o k a p a i t h a n g a n a k o t Hopes and worries. Ram k a n g w o n p a i t h a n g a d i t Longing or worrying about the past. อิจฉาริษยาแล้วก็หวง possessive jealousy แล้วก็หึง and sexual jealousy ช่วยไปหาคำแปลดีที่สุดมันสำคัญมันเป็นชื่อของศัตรูศัตรูเป็นสแตตันเป็นมารเป็นอะไรทั้งหมดอยู่ที่สิ่งเหล่านี้เดี๋ยวนี้เราต้องการรีทรีทรีทรีเธอต้องออกไปจากความบ้าทั้งหมดนี้ความบ้าทั้งหมดนี้ลดลงลดลงแล้วก็หมดไปจนสิ้นเชิงจึงจะมีสิ่งที่เรียกว่ารีทรีท Please if find the the best translation in your own language for these things. These things are very important because they are our, our worst enemies in life. So we need to know them, and it helps to know their names. Once we, and then, when we know them, we can get free of them. 
None of these things are retreat. In none of them is there any peace, any, any lightness, any freedom. So we need to, to remove all of these things from our minds, from our hearts. This is the object of retreat, to get free of all these n- nasty enemies. เดี๋ยวนี้ท่านทั้งหลายมาที่นี่เพื่อจะมาร่วมมาเอ็ดเทนมาปาฏิสิปเปตรีทรีตท่านจะต้องรู้จักสิ่งที่มันไม่ใช่รีทรีตเสียก่อนอย่างที่เราได้พูดกันมาแล้วค่อนข้างจะยืดยาวนี่มันไม่ใช่รีทรีตมันเป็นความบ้าถ้าเป็นรีทรีตมันจะต้องลดความบ้าลดความบ้าจนไม่มีความบ้าที่เราจริงต้องไม่รู้จักตัวปัญหาตัวปัญหาจะก่อนคือความบ้าเราจะเลิกเพิกท้อนมันออกไปได้โดยวิธีใดนั่นคอยทันสนใจจนมีแอปปิตไตแอปปิตไตอย่างยิ่งในรีทรีตเราก็จะสำเร็จได้ตามที่ต้องการ You've all come here to attend a 10-day meditation retreat. You've come here to participate in this. To do so, we need to. But to really do so, <clears throat> you need an appetite. You need a real appetite for the retreat. And the only way to truly develop a good appetite for retreat is to understand the things. Which are the opposite to understand the things that are not retreat. We need to look at and understand, not just by talking like this, but we need to really see in ourselves the craziness, the lunacy of these things we've been talking about. To see, really see them, how they trap us and bite us, how they mess up our lives. When we see these things that are not retreat, when we see the insanity of them, then we develop an appetite for real retreat. So, to really participate, to really join this course, it's necessary to look at these these things. The retreat is the solution to the problem. Or it's a way of learning how to solve the problem, but we need to see these problems first if we're to know what to do. Then we can find the way to deal with this, these problems with this insanity. ข้อสุดท้ายที่เราระวังก็คือ appetite นั่นเองนะถ้ามัน appetite ด้วยกิเลสตัณหามันก็เป็นบ้าอยู่ใน appetite. ต้องอภิปรายด้วยสติปัญญามันจึงจะเป็นไอ้อภิปรายที่ถูกต้องคือมันประกอบอยู่ด้วยสติปัญญามีความประสงค์ด้วยสติปัญญาขอให้อภิปรายที่ถูกต้องคือด้วยสติปัญญาอย่าด้วยกิเลสตัณหา Another important warning <coughs> Is that this appetite we're talking about? Don't let it be an appetite of desire. If this is an appetite of just desire, it'll become crazy itself, and then it won't do us any good. We need the appe the appetite of sati panya, of mindfulness and wisdom. The appetite that develops when we are aware of what's going on in our lives and begin to understand what's taking place. This is the right kind of of appetite. So, if we have this kind of intention, this kind of inspiration, it's safe. But if our intention Our aspiration, our inspiration, comes just from desire to get, to have, to be. Then it'll just drive us crazy, like all the other things we've been talking about. ถ้าท่านมีเ
ท่านท่านมีแอปติดใต้ที่ถูกต้องเอปติดใต้โดยสติปัญญาท่านจะมีความสุขความพอใจตลอดเวลาสิบวันที่จะทีจะสนุกจะพอใจทุกวันทุกวันจะอดทนได้กี่วันก็ทนได้แต่ถ้ามันมีอเปิดใต้ด้วยกิเลสตัณหาแล้วมันทนไม่ได้ถึงสิบวันอ่ะมันต้องหนีไปอ่ะขอให้มีอเปิดใต้ให้ถูกต้องยิ่งจะมีรีทรีทได้ครบตัวตรงบูน If you have this correct kind of appetite, the appetite of mindfulness and understanding, then you'll enjoy yourself for the entire ten days of the retreat. You'll have fun. You'll enjoy studying and learning from the different things that occur during the retreat. But if your appetite is mixed up with desire, with attachment, with with defilement and selfishness, if there's any selfishness mixed up with this appetite, then you'll get depressed. You'll get angry. You'll get bored. And you'll have all these various forms of craziness coming in and causing you trouble, and you won't be able to stay for the ten days. Eventually, because of your own your own selfishness, you'll have to get up and run away. So it's very important to find this correct appetite, so that we can do the work of this of the ten days and enjoy it. Really enjoy the investigation and the learning of this retreat. ในชั้นแรกนี้ท่านจะต้องทำความเข้าใจว่าที่มันไม่รีทรีตที่มันบ้าบ้าไม่รีทรีตมันมาจากอะไรมันมาจากอะไรถ้าจะรู้ข้อนี้เราต้องศึกษาเรื่องปฏิจจสมุปบาทเรื่องปฏิจจสมุปบาทจะบอกให้ท่านทราบอย่างชัดเจนแจ่มแจ้งว่าปัญหามันเกิดมาจากอะไรความทุกข์มันเกิดมาจากอะไรในความที่เลวร้ายทั้งที่ออกเสียงมาแล้วความรักความโกรธความเกลียดความกลัวเป็นต้นนี่มันเกิดมาจากอะไรขอให้ท่านมีความพอใจอดทนศึกษาเรื่องปฏิจจสมุปบาทซึ่งอาจารย์เขาจะได้อธิบายให้ฟังว่ามันเป็นอย่างไรมันเป็นอย่างไรความทุกข์หรือปัญหามันจึงเกิดขึ้นแล้วเป็นอย่างไรอย่างไรมันจึงจะดับลงไปคือหมดบ้าครับเราต้องรู้โดยทิศทิศดีนี่ก่อนแล้วเราจึงจะทำมันอย่างฝ่ายแพ็กติกคืออาณาปาณสติ Once we start to become aware and understand these Various forms of craziness, which prevent retreat. Then we need to understand where these things come from. What is the source of the, our inability to retreat? Where do these things that interfere with retreat come from? For this reason, we need to study, to investigate what we what is called p a t i c h a s a m u p a d a Or dependent origination. Dependent origination will explain from where these various forms of craziness arise. And it will also explain how these different kinds of craziness will calm away and will end. So we need to spend some time to study study this dependent origination first. We study it in theory. That's all we can do in a talk like this, is to discuss it in theory. But once we have some understanding of it, then we can put it into practice in the form of mindfulness with breathing meditation, as you've been learning. So please take some time to to learn about dependent origination. อันตรมาขอร้องอย่างยิ่งขอให้ท่านทั้งหลายอดทนพอใจพอใจก็ไม่ต้องอดทนถ้าไม่ค่อยจะพอใจขอให้อดทนอดทนอดทน
ที่จะศึกษาเรื่องปฏิจจสมุปบาทนี่ให้เข้าใจให้เข้าใจถ้าท่านจะรู้เรื่องปัญหาหรือความว่าเนี่ยมันเกิดขึ้นมาอย่างไรจะรู้หมดในแง่ของเว้นในแง่ของแหวในแหวของวัยในแง่ของเฮาเว้นแหวไวเฮาที่มันจะเกิดขึ้นมาได้อย่างไรนี่จะรู้ชัดเจนโดยการศึกษาเรื่องปฏิจจสมุปบาทเราจะสามารถหยุดมันจะได้วิธีจะมีวิธีจะมีประเหตุนี้ So I ask you all to be patient in order to study dependent origination. But in fact, if you're already interested in this, if you already have an appetite for this, you won't have to be patient. But if you're not yet interested, then you'll have to be patient and put up with. And put put up with this a little bit until you finally start to understand it. We need to look into the the what, the where, the why, and the how of all these different kinds of craziness: love, anger, hatred, fear, excitement, and so on. What are they? Where do they come from? How do they arise? Why? All of these questions are answered by dependent origination. By once we understand the principle of dependent origination, once we see how it works, all these questions will be answered. แล้วก็ยังมีเป็นเรื่องไพรเวทไพรเวทสักหน่อยอีกเรื่องหนึ่งจะขอพูดด้วยบางท่านอาจจะไม่ต้องการนี่คือพระพุทธเจ้าน่ะท่านได้ตรัสไว้ว่าผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทนี่ผู้นั่นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั่นเห็นฉันการเห็นปฏิจจสมุปบาทนี่คือการเห็นพระพุทธเจ้าขอให้ท่านสนใจในแง่นี้สักหน่อยไม่มันจะออกจะไพรเวทีเป็นเรื่องไพรเวทความรู้ไพรเวทซึ่งไม่ใช่รวมอยู่ในอันนี้ไพรเวทของปฏิจจสมุปบาทไพรเวทพิเศษไม่ใช่ไม่ใช่จุดมุ่งหมายนะไพรเวทไพรเวทครับฟังไม่ฟังไม่ถูก Also, we'd like you to understand something which is a more private matter, a more more special, which is somewhat beside this matter of dependent origination. Some of you won't be interested in this, but we'd like to discuss it nonetheless. That the Buddha himself said that the one who sees the Dhamma. Sees the Buddha. Whoever sees the Buddha sees the Dhamma, and that the one who sees the Dhamma sees dependent origination. Whoever sees dependent origination sees the Dhamma. This may not be of interest to some of you, but nonetheless, we we ask that you allow us to speak about it. เมื่อจะเห็นร่างกายตัวจริงของพระพุทธเจ้าเมื่อสองพันกว่าปีมาแล้วพระพุทธเจ้าก็จะไม่ใช่ฉันไม่ได้เห็นฉันเห็นร่างกายฉันอยู่กับฉันจับตัวฉันไว้ก็ไม่เห็นฉันแต่เมื่อเห็นธรรมะคือปฏิจจสมุปบาทจึงจะเห็นฉันในอินเดียมีคนเป็นอันมากเห็นพระพุทธเจ้าแล้วก็เกลียดแล้วก็เกิดคิดฆ่าพระพุทธเจ้าก็มีมันเพียงเห็นร่างกายมันไม่เห็นพระพุทธเจ้าคุณจะอ่านพุทธประวัติที่เขียนกันมากมายก็ไม่เห็นพระพุทธเจ้าหรอกมันเป็นพระพระพุทธเจ้าองค์อื่นพระพุทธเจ้าในประวัติศาสตร์ไม่ใช่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าพระองค์จริงคือปฏิจจสมุปบาทเป็นอิเทอร์นิตี้ตลอดเวลานี่ขอให้พยายามเห็นปฏิจจสมุปบาทแล้วท่านจะเห็นสิ่งที่ดับทุกข์ได้ดับทุกข์ได้ดับทุกข์ได้นั่นคือเห็นพระพุทธเจ้าเราเรียกเป็นไพรเวทเป็นของแถมพกท่านจงพยายามเห็นปฏิจจสมุปบาท
ให้ท่านก็จะเห็นพระพุทธเจ้าพระองค์จริงแม้เดี๋ยวนี้น่าจะลวงลับไปแล้วสองพันกว่าปีแล้วก็พระพุทธเจ้าองค์จริงจะมีมาให้เห็นใครเป็นแปลว่าจะขอส่วนตัวนี่ก็แถมพกแถมพกแถมพกอะไรเป็นพิเศษนั่นคนละคนละความหมายคนละความหมายครับผมเรียกออกไปเวทผมหลายแรกคุณแปลเองแต่คุณแปลเองว่าอะไรครับมันขมวดไพรเวทมันไม่เหมือนไม่ไม่ใช่เรื่องที่เป็นจุดมุ่งหมายด้วยไม่ private มันเป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องส่วนตัวก็ได้เรื่องส่วนตัวก็ได้คือไม่ทั่วไปไม่ทั้งหมดพร้อมไหมยังเดอะบูดา In his own time, frequently pointed out to people that to see his body did not mean to see the Buddha. There were some people who were very attached to his physical form, and they liked to hang around with him. They liked to follow him around, and he told them that just to see my body or to grab onto my robes, this doesn't mean to see me. To see the Buddha, one has to see the Dhamma, which means to see dependent origination. He made this very clear: that seeing the Buddha wasn't a matter of seeing a physical body or touching the physical body of that man. <clears throat> or nowadays, if we were to read the many books available about the life of the Buddha. There's no way that this will lead to us seeing the Buddha. The only way to see the Buddha then, as well as now, is to see the Dhamma, and we see the Dhamma by seeing dependent origination. This, for each of us, is a very private matter. It's a very individual matter. It's not something that someone else can show you, or do for you, or give you. It's something you must find within yourself to see the truth, to see the Dhamma of of dependent origination within yourself. For those of us who would like to meet the Buddha, this is the only way to truly meet the Buddha. It's a private matter within our own hearts. We can say that we can see the Buddha. กับเห็นพุทธศาสนาที่แท้จริงนั่นแหละคือสิ่งเดียวกันแหละต้องเห็นพระพุทธเจ้าจะเห็นพุทธศาสนาที่แท้จริงเดี๋ยวนี้เราเห็นพุทธศาสนาแต่ตัวหนังสือพุทธศาสนาเรื่องที่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าที่แท้จริงไม่ใช่พุทธศาสนาที่แท้จริงจะเห็นพุทธศาสนาที่แท้จริงก็ต้องเห็นปฏิจจสมุปบาทด้วยด้วยเหมือนกันการเห็นปฏิจจสมุปบาทจะช่วยให้เห็นพุทธศาสนาที่แท้จริงและพระพุทธเจ้าที่แท้จริงพร้อมกันไปในตัวคอยอดทนอดทนทำความเข้าใจเรื่องปฏิจจสมุปบาทให้ได้ and when we see the Buddha then we can see genuine Buddhism if one hasn't yet seen the Buddha then one doesn't know what Buddhism is and so Buddhism Although there are many books available now, there are many Western scholars, in particular, writing many books about Buddhism. Very few of these, if any, are actually about Buddhism, because they're not written from an under a real understanding of the Buddha. To to know Buddhism, we need to see the Buddha, and the only way to see the Buddha is to see dependent origination. Buddhism isn't in the 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 fancy temples or the the robes that the monks wear or in the shaven head or the ceremonies or the mandalas or any of these things. The only place to see Buddhism is in the Buddha, which we can only find in seeing dependent origination.
please take particular interest in this. It's, it'll save you a lot of time and energy. เห็นปฏิจจสมุปบาทไม่จะเรียนจะอ่านหนังสือมากมายเท่าไหร่ก็เห็นเปลือกเปลือกของพุทธศาสนาคอยเราพยายามเห็นปฏิจจสมุปบ
so that it has certain qualities which most minds normally don't have. For this reason, then, mindfulness with breathing is very necessary. We need some method or technique to improve the mind, to strengthen mental qualities so that the mind is able to see dependent origination. So to see dependent origination is our goal in coming here. But, we, but to do so, we need to learn how to develop the mind using mindfulness with breathing. แล้วการปฏิบัตินั้นจะช่วยให้เราเห็นอย่างเรียนไลฟ์เรียนไลฟ์ต่อปฏิจจสมุปบาทแล้วก็จะรู้อย่างเอ็กซ์พีเรียน
will enable us to see dependent origination every time we breathe in and every time we breathe out. When we can see dependent origination, when we experience it directly while we're breathing in and out, this will bring a purity to the, to the mind, to life. Everything becomes pure and clean. There is a coolness, a, fr a coolness to life. And then there is a clarity. This cleanness, coolness, and clarity is what we can call new life. In this way, we, we come upon a life that is totally new, totally fresh, something we've never experienced before. This is the result <clears throat> of seeing dependent origination with every breath, every second, every moment. So we, we practice anapanasati, or mindfulness with breathing, in order to be mindful of dependent origination every moment. And this gives us a new life, which is pure, cool, and clear. ถ้าไม่สามารถจะปฏิบัติถึงที่สุดได้ภายในสิบวันแล้วก็ขอให้ได้ความรู้ความรู้เพียงพอที่เราจะปฏิบัติได้ด้วยตนเองต่อไปต